Hello everyone, I am back with another 10 words for the 5th day. Let's see, the first one, negligent. Negligent abdina gavana kuraivu abdina artho. He drove the vehicle in a negligent manner. Abdina drive odi a past tense na drove. Aung konja gavana mulama vandi otna abdina artho. He drove the vehicle in a negligent negligent manner abdina gavana mulama konja gavana kuraivu oda vandi otna abdina reza na adodi a meaning. Next one, first come first served basis. Mudalil varuba varike munuri mai. அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல தமிழ்ல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டு பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ சபரிமலையெலாம் வந்துட்டு கொரோனா டைம்னால் வந்துட்டு ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் தரிசனம் பார்க்க வரவங்களுக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஆன்லைனில் வரவங்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் அந்த வெப்சைட்டில் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட்டு ச சர்வ் பேசிஸ் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யார் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு சாமி பார்க்குறதுக்கு அலோடுன்ற மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு பேப்பர்லலாம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இச்சலுகை ஸ்டாக் உள்ள வரை மட்டுமே முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வுட் பி கிவன் ஆன் இயர் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ்டு பேசிஸ் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போன்றது தான் நாங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படி தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆன்செட் ஏதாச்சும் உன்னுடைய தொடக்கத்தை தான் ஆன்செட் அப்படின்னு சொல்கிறது த ஆன்செட் ஆஃப் வின்டர் சீசன் தொடக்கம் அது வின்டர்னு கிடையாது சீசன்ஸை மட்டும் கிடையாது ஒரு தொடக்கத்தை தான் வந்துட்டு ஆன்செட் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியோ இல்லை ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனோ ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம அதோடைய வேலைகள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதான் வந்துட்டு தி பெஸ்ட் ஆன்செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல தொடக்கம் இதுதான் பெஸ்ட்டாக தொடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஆன்செட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் த ஸ்டெர்னியஸ் ஸ்டெர்னியஸ் அப்படின்னா ரொம்ப விடா முயற்சி கிரேட்டஸ்ட் எஃபர்ட் அதை தான் வந்துட்டு ஸ்டெர்னியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஸ்டெர்னியஸ் எஃபர்ட் டு மேக் திஸ் ஈவெண்ட் எ கிராண்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னா இந்த இந்த ஈவெண்ட் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் காம்படிஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நல்ல முறையில் நடத்தின நடத்துறதுக்கு நீங்கள் எடுத்த விடாமுயற்சி தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கிரேட்டஸ்ட் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதைத்தான் வந்துட்டு அந்த கிரேட்டஸ்ட் எஃபர்ட் பதில் யூ கேன் யூஸ் ஸ்ட்ரினியஸ் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் விடாமுயற்சி இல்லை அப்படின்னா நீ இன்றைக்கி இந்த நிலமையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்துட்டு உன்னுடைய விடாமுயற்சி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் யூ ஆர் பீயிங் ஹியர் இல்லாட்டி யூ ஆர் பீயிங் இன் திஸ் பொசிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்டெர்னியஸ் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்டு ப்ராம்டட் இந்த வேர்டு சினிமாவில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராம்டட் அதாவது அங்கே வ நடிக்கிறவங்க ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு டைலாக்ஸ் எல்லாம் ப்ராம்ட் பின்னாடி இருந்து வாசிப்பாங்க அந்த டைலாக்ஸை வாசிக்கும் போது இதை அவங்க அப்படியே திருப்பி சொல்லுவாங்க அவங்க வாசிக்க வாசிக்க காதில் கேட்டு அதை அப்படியே அவங்களுடைய ஸ்லாங்கில் சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்ஷனோட அதான் ப்ராம்ட் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் ஒன் செம்பலன்ஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் அதோடைய இன்னொரு வேர்டு தான் செம்பலன்ஸ் சிமிலாரிட்டியை தான் வந்து ரிசம்பிளன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு சில சமயங்களில் கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன அக்கா தங்கச்சியா அண்ணன் தம்பியா அப்படியே இருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் உங்கள் அப்பா மாதிரியே இருக்கீங்க உங்கள் அம்மா மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த ரிசம்பிளன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது சிமிலாரிட்டி அதை தான் செம்பலன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஐ இட் பியர் சம் செம்பலன்ஸ் டு த திங் ஐ ஹாவ் இன் மை மைண்ட் என்னோடய மைண்டில் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அப்படியே இது வந்துட்டு சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதோடைய மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் எலிசிட் டு ப்ரிங் அவுட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஆன்சர் ஃப்ரம் சம் ஒன் ஏதாச்சும் ஒருத்தவங்கள்ட்டருந்து ரியாக்ஷனுக்கு அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்துட்டு வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு எலிசிட் ஐ ட்ரைடு டு எலிசிட் ஏ ஸ்மைல் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்டு அவளுடைய அவள்கிட்டருந்து ச சிரிப்பை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஐ ட்ரை நெக்ஸ்ட் ஒன் செம்பலன்ஸ் ரிசம்பலன்ஸ் அதோடைய இன்னொரு வேர்டு தான் செம்பலன்ஸ் சிமிலாரிட்டியை தான் வந்து ரிசம்பலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு சில சமயங்களில் கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன அக்கா தங்கச்சியா அண்ணன் தம்பியா அப்படியே இருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் உங்கள் அப்பா மாதிரியே இருக்கீங்க உங்கள் அம்மா மாதிரியே இருக்கீங்க
என்னோட மைண்டில் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் அப்படியே இது வந்துட்டு சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதோடைய மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் எலிசிட் டு ப்ரிங் அவுட் ரியாக்ஷன் ஆர் ஆன்சர் ஃப்ரம் சம் ஒன் ஏதாச்சும் ஒருத்தவங்கள்டேருந்து ரியாக்ஷனுக்கு அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்துட்டு வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு எலிசிட் ஐ ட்ரைடு டு எலிசிட் ஏ ஸ்மைல் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்டு அவளுடைய அவள்டேருந்து ச சிரிப்பை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங் பேங் அப்படின்னா எ சடன் ஷார்ப் பெயின் அதை தான் வந்து திடீர்னு வரக்கூடிய வழியை தான் வந்துட்டு பேங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வழி வந்துட்டு யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் இமோஷன்ஸ் ஆல்சோ அதாவது மனித உணர்வுகளுக்கும் நீங்கள் இந்த பேங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹங்கர் பேங் அந்த திடீர்னு பசிக்கும் போது ஒரு மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு ஷீ ஷீ காட் ஏ சடன் பேங் ஆன் ஹர் லெக் அப்படின்னா அவளோட காலில் வந்துட்டு திடீர்னு வலி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இமோஷன்ஸை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ஷீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஏ சடன் பேங் ஆஃப் கில்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தவங்கள நம்ம எதார்த்தமாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு யாரையாச்சும் காயப்படுத்திடுவோம் ஹர்ட் பண்ணிடுவோம் பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுதான் ஷீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஷி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஏ சடன் பேங் ஆஃப் கில்ட் அப்படின்னா வந்து அவளுக்கு டக்குன்னு ஒரு பெயின் இருந்துச்சு அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அதே மாதிரி ஹீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஏ சடன் பேங் ஆஃப் டிஸப்பாயின்மெண்ட் திடீர்னு அவன் டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகிட்டான் அப்படின்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் யூஸ் திஸ் வேர்டு பேங் போத் அஸ் அ ஃபிசிக்கல் பெயின் அண்டு இமோஷ்னல் அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடிஹியர் அடிஹியர்மா ஒட்டிக்கிறது வேகமாக ஒட்டிக்கிறது தான் வந்துட்டு அடிஹியர்னு சொல்கிறோம் பெயிண்ட் வில் அடிஹியர் வெல் டு ஏ வால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் என்ன பெயிண்ட் வந்து வேகமாக வாலில் ஒட்டிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு சொல்லலாம் இன்னொரு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா த வால் பேப்பர் அடிஹேடு டு த வால் த வால் பேப்பர் அடிஹேடு ஆன் த வால் அப்படின்னு சொல்லலாம் வால் பேப்பர் வேம சவுத்தில் ஒட்டிக்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பிரேஸ் இந்த இடத்துல பிரேஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இந்த வேர்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்துட்டு மனசு தைரியமாக வச்சுக்கணும் பிரேஸ் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை என்ன பண்ணிக்கணும் ஆயத்தப்படுத்திக்கிறது அதை தான் வந்துட்டு பிரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே எக்ஸாம்பிள் பிரேஸ் யுவர் செல்ஃப் கிறிஸ்மஸ் இஸ் கம்மிங் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கங்க கிறிஸ்மஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம் 